บวกข้อที่11เนี่ยก็คือในเรื่องของโอเปอเรเตอร์นะคะโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์หรือว่าตัวดำเนินการนี่นะครับโอเปอเรเตอร์หรือว่าตัวดำเนินการตัวดำเนินการมีอะไรบ้างครับตัวดำเนินการที่เราใช้ได้อยู่แล้วก็มีบวกต้องไหมครับมีเครื่องหมายบวกลบคูณหารแล้วก็มอดนะครับบวกลบคูณหารแล้วก็มอดนะครับมอดูลอลนะครับก็คือการหารเอาเศษอันนี้เรียกว่าตัวดำเนินการเข้าใจมีบวกมีลบมีคูณมีหารแล้วมีมอดนะครับตัวดำเนินการของเรานะครับอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับจะใช้ในการคํานวณนั่นเองดังนั้นเราเจอเนี่ยคือเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการทําการคํานวณแล้วเดี๋ยวมาดูว่าโค้ดตัวอย่างในการคํานวณเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวโอเปอเรเตอร์นะครับดังนั้นถ้าจังกําหนดโจทย์ขึ้นมาให้นะครับอินนะครับ x เท่ากับ9 y เท่ากับ4นะครับแล้วมี in sum mod division นะครับก็คือตัวหารนะครับ sum เท่ากับ x บวก y นะครับ mod เท่ากับ x mod y if นะครับเท่ากับ x หาร y นะครับตัวอย่างหลังจากนั้นอาจารย์ให้ทำการปริ้นข้อมูลนะครับปริ้นซ้ำเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแบ็กแลแล้วก็ซ้ำอีกอันหนึ่งก็ปริ้น x บวก y เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแบ็กแลแอน x บวก y ปริ้นมอดนะครับเปอร์เซนต์ดีแบ็กสแลตเอ็นนะครับแล้วก็มอดปริ้นดิฟนะครับเท่ากับเปอร์เซนต์ดีนะครับแบ็กสแลตเอ็นนะครับแล้วก็ดิฟปริ้นเปอร์เซนต์ดีบวกกับเปอร์เซนต์ดีนะครับบวกกับเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีเพิ่มเพิของอะไรบ้างนะครับของซ้ำนะครับของมอสของดิฟนะครับแล้วของซ้ำบวกกับมอสนะครับแล้วบวกกับดิฟนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ถ้าเจอตัวอย่างนี้มาว่าอะไรครับอินเมนนะครับอินเมนเบอร์ปิดนะครับถ้าเจอเจอคําสั่งอย่างเงี้ยครับความหมายแปลว่าอะไรผลลัพธ์ที่ได้เอาคุณจะได้เป็นเลขอะไรครับการเอาตัวโอเปอเรชันมาโอเปอเรเตอร์มาใช้คือบวกลบคูณหารแล้วก็มอดนะครับซึ่งจะปริ้นออกมากี่บรรทัดครับห้าบรรทัดบรรทัดที่หนึ่งปิ้นว่าอะไรซ้ำเท่ากับซ้ำในเปอร์เซนต์ดีซ้ำเรากำหนดไว้เท่าไหร่ครับซ้ำกำหนดไว้เท่าไหร่ x บวก y x คือ9 y คือ4 x บวก y ได้กับซ้ำนั้น9บวก4เท่ากับ13นะครับเราลองเขียนโค้ดนี้ตามเลยก็ได้นะครับก็จะเทได้นะครับนะครับแล้วก็มอดบรรทัดต่อมาคือ x บวก y ก่อนนะครับบรรทัดต่อมานะครับ x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ครับ x บวก y ในตัวแปรเปอร์เซนต์ดี x บวก y มีค่าเท่ากับ13ถูกต้องป้าก็เท่ากับ3ถูกต้องไหมครับตรงกันนะครับไปอีกบรรทัดหนึ่งให้ปิ้งเพราะว่ามอดมอดเท่ากับเท่าไหร่ครับมอดก็คือ x มอด y x มอด y ได้เท่าไหร่ครับ x ก็คือมอดคือเอาเศษต้องบ้าหารเศษแล้วเอาแค่เศษดังนั้น 
x mod y x ก็คือ9ใช่ไหมครับ9หาร4ก็คือตั้งไปเลย c 1 c c 2 8ต้องไหมครับ9ลบ8ได้1 mod เอาเศษเอาเศษหนึ่งต้องปะดังนั้น mod นี้มีค่าเท่ากับ1ง่ายไหมครับ mod mod เอาเศษเอาแค่เศษหลังจากเศษเอาเศษหลังจากนั้นตัวดิสอันนี้นะครับดิวิชันนี้นะครับก็คือหารก็คือ x หาร y เท่าไหร่ครับ x หาร y เท่าไหร่ x หาร y 9หาร4เนี่ย9หาร4เท่าไหร่ครับสมมติอาจารย์หารไปเรื่อยนะ4 2 8หรือเศษ1ทำไมเราใส่จุดเติมศูนย์ต้องบ้างก็เป็น4 2 8 2เติมศูนย์4 5 20ดังนั้น x หาร y จะได้เท่าไหร่ครับ x หาร y ได้มา x หาร y ได้อะไร 2.25 x หาร y จะได้เท่าไหร่ x จะได้ 2.25 หรือ x จะได้2ตรงนี้ดิฟเนี่ยดิฟจะได้ 2.25 หรือดิฟจะได้2ได้อะไรครับข้อนี้งงไหมข้อนี้ครับก็คือให้เอาตรงนี้เราแบบ x หาร y ซึ่ง x หาร y เนี่ยถ้าหารเราได้สองจุดสองห้าคำถามเวลาคอมพิวเตอร์โชว์ในการรันผลเสร็จนะครับ division ตรงเนี้ยมันจะได้เป็นสองจุดสองห้าหรือจะได้เป็นเลขสองได้เป็นอะไรครับข้อนี้สองจุดห้าสองสองจุดสองห้าหรือจะเป็นเลขสองได้เป็นอะไรคำตอบคือได้เป็นเลขสองนะครับเพราะอะไรถึงได้เป็นเลขสองอ่าเพราะว่าเราสังเกตเห็นไหมครับตัวดิวิชันตรงนี้ดิฟตรงนี้ตัวหารตรงนี้เป็นอินทิเจอร์ต้องไหมอินทิเจอร์ก็คือเก็บแค่เลขสองตัวจำนวนเต็มต้องไหมครับแล้วก็เวลาแสดงผลนะครับตรงดิวิชันนี้ก็เป็นเปอร์เซนต์ดีซึ่งก็คือของจํานวนเต็มนะครับเวลาไม่เก็บผลประโยชน์ดังนั้นถ้าคําถามถ้าจารย์ต้องการให้โชว์เป็นสองจุดสองห้าเราต้องแก้โค้ดยังไงครับต้องเปลี่ยนดิวิชันตรงนี้ครับให้แสดงผลออกมาเป็นโฟร์นะแต่ก็คือเปลี่ยนประเภทตัวแปรก่อนอันดับแรกถ้าแบบเร็วสุดลงไหมครับเปลี่ยนประเภทตัวแปรแล้วตรงเปอร์เซนต์ดีตรงนี้ครับที่เป็นมดตรงนี้ครับก็ต้องเป็นเปอร์เซนต์ f ถูกต้องปะต้องการ2ผลประโยชน์สองตำแหน่งก็คือจุด2 f ได้ไหมครับมันก็โชว์มาเป็น 2.25 โอเคไหมครับนี่เป็นลักษณะของตัวอย่างของข้าวนะครับบรรทัดสุดท้ายปิ้นออกมาเป็นอะไรบวกกับอะไรบ้างครับซ้ำตัวที่หนึ่งคือตรงนี้ต้องมาเรียงตามลำดับซ้ำในที่นี้ได้เท่าไหร่สิบสามนะครับมาบวกกับมอสมอสในที่นี้ตัวที่สองได้เท่าไหร่ครับมอสตัวที่สองก็คือหนึ่งนะครับดิวิชันตัวหารตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับตัวหารก็คือเลขสองส่วนเอาซ้ำมอสกับดิวิชันมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับก้อนนี้ก็จะมาโชว์ผลตรงนี้มองเห็นไหมเป็นลำดับขั้นนะครับดังนั้นซ้ำมอสกับดิวิชันรวมกันได้เท่าไหร่ครับก็คือเท่ากับอันนี้ปีนเห็นไหมเปอร์เซนต์ดีบวกเปอร์เซนต์ดีบวกเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีดังนั้นเปอร์เซนต์ดีส่วนท้ายคือได้ออกมาเท่ากับสิบอะไรสิบหกนะครับตอนนี้ก็เป็นคำตอบที่สวยงามโอเคไหมแล้วก็ปิ้นออกมาห้าประธานด้วยกันง่ายไหมถ้าเจอสอบข้อนี้ครับนี่เป็นพื้นฐานตัวอย่างนะครับพอเรามาดูในเรื่องของการประมวลผลนะครับเรียงตามลำดับเนี่ยเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับการประมวลผลกับเรียงลำดับเรียงลำดับการประมวลผลนะครับในตรงที่เราเอาใช้เนี่ยก็จะเป็นลำดับก็คือลำดับการทำงานของตัวดำเนินการคำนวณนั่นเองภาษาอังกฤษก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับนะครับไม่ได้อยู่ในหัวข้อโอเปอเรเตอร์นะครับพิซิเดนนะครับนะครับความหมายคือลำดับการทำงานของตัวดำเนินการคำนวณน,นะครับน
ก็ยังอยู่ในหัวข้อเมื่อกี้อยู่นะครับชื่อนี้ปื้อโอเรเตอร์นะครับคริสเดนนะครับก็คือลำดับการทำงานนะครับลำดับการทำงานของตัวดำเนินการนะครับของตัวดำเนินการคำนวณนะครับของตัวดำเนินการคำนวณแต่นั้นสังเกตถ้าเราเห็นนะครับถ้าจะเรียนลำดับอันที่หนึ่งวงเล็บมาก่อนอันที่สองมีตัวคูณตัวหารตัวมอสอันที่สามเครื่องหมายบวกและลบวิธีการเรียงเรียงไงครับในการเรียนลำดับการทํางานเวลาคอมพิวเตอร์ประมวลผลอะไรพวกนี้อันดับแรกอะไรก็แล้วแต่นะคอมพิวเตอร์จะทําในวงเล็บก่อนเสมอนะครับคอมพิวเตอร์จะทําในวงเล็บก่อนเสมอโอเคไหมนะถ้าเจอในวงเล็บจะทําก่อนเลยลําดับที่สองก็คือโดยปกติจะทํานะครับโดยปกติก็คือเราจะมีคูณใช่ไหมครับมีหาแล้วก็มีการมอสนะครับมอนโลนะครับก็คือจะเรียงจากซ้ายไปขวาจะทําจากซ้ายไปขวาก็คือเจอเครื่องหมายไหนก่อนทำเลยนะครับเจอเครื่องหมายไหนก่อนทำเลยนะครับเจอเครื่องหมายไหนก่อนทำเลยนะครับอันต่อมาก็คืออันนี้จะทำโดยการเรียงจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวานะครับก็คือจะทำการบวกแล้วก็ลบนะครับเรียงจากซ้ายไปขวานะครับทำการบวกแล้วก็ลบเรียงจากซ้ายไปขวานะครับนี่เป็นลักษณะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอาจารย์เขียนให้สวยหน่อยอันนี้ลำดับนะครับเรียงจากบวกไปลบเรียงจากบวกไปลบนะครับจากซ้ายไปขวาเห็นไหมอันนี้เป็นลักษณะของลำดับการทำงานของตัวดำเนินการคำนวณในเรื่องของการคำนวณตัวอย่างนะครับถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เราลองทำนะครับเขียนเป็นโค้ดเลยนะอาจารย์เขียนเอาว่า in x เท่ากับหนึ่งบวกด้วยห้ามอสนะครับมอสนะครับมอสแปดลบสี่หารสองคูณกับสามคูณสี่แล้วก็ปริ้นออกมาถ้าเรามีคอมพิวเตอร์เปิดอยู่แล้วเราลองพิมพ์เลยก็ได้ครับ x คำถามผลลัพธ์สองประธานนี้ได้เท่าไหร่ครับสองประธานนี้เอาพุทเจอคอมพิวเตอร์เอาพุทพิมพ์ปิ้นได้เท่าไหร่อ่ะเราลองพิมพ์ให้หน่อยก็ได้ครับเปิดคอมพิวเตอร์ลองพิมพ์สองบรรทัดเนี่ยแล้วดูว่าคอมพิวเตอร์เวลาคำนวณเนี่ยคำนวณได้เท่าไหร่นะครับหรือในตอนสอบถ้าเราคำนวณแบบเป็นนวดเนี่ยถ้าเจอในเรื่องที่เป็นลําดับการทํางานของตัวดำเนินการคํานวณเนี่ยครับหรือเป็นโอเปอเรเตอร์พิสเดนเท่านี้นะจะเป็นลักษณะแบบไหนวิธีทําทําไงครับจากสามอันเน็กอันดับที่หนึ่งก็คือให้ทําในไหนก่อนทําในไหนก่อนในวงเล็บก่อนต้องไหมทําในวงเล็บก่อนดังนั้นจากก็วงเล็บนี้ทําในวงเล็บก่อนนะกลับบ้านไปโชว์แฟนได้นะครับหายอะหายโชว์แฟนเอานะฮะทําอะไรก่อนทําเราสังเกตเห็นว่าทําในวงเล็บก่อนต้องไหมวงเล็บมันก็มีเฉพาะอันนี้ก่อนถูกต้องไหมครับทําในวงเล็บก่อนต้องมาทําในวงเล็บเสร็จเรามาพิจารณาในวงเล็บครับลบหารคูณอะไรนํากว่ากันเรียงตามลำดับลบเนี่ยพลังไม่เท่าหารกับคูณถูกต้องไหมนั้นทําหลังคำถามหารกับคูณทำอันไหนก่อนครับถ้าเราเจอคูณเจอหารเจอมอสจะทําจากซ้ายไปขวาเจอเครื่องหมายไหนก่อนทําก่อน
ทำเลยแปลว่าถ้าเราเรียนจากซ้ายไปขวาเราเจอหาหรือเจอคูณก่อนครับเจอหารก่อนดังนั้นทำก้อนนี้ก่อนเข้าใจบ้างทำก้อนนี้ก่อนดังนั้นก้อนนี้ก็จะโยงข้างบนก็คือเท่าไหร่ครับสี่หารสองได้สองดังนั้นโจทย์ใหม่ก็ได้มาเป็นอะไรเขียนข้างบนนะโจทย์ใหม่ก็จะเป็นมันก็จะมีอะไรนะหนึ่งบวกห้านะครับมอสกับองเล็บแปดตอนนี้สี่หารสองก็ได้สองใช่ไหมก็ลบสองคูณสามแล้วก็คูณสี่ต้องไหมครับแล้วไงต่อในองเล็บที่อยู่ทําอะไรต่อทําคูณต่อสองคูณสามได้เท่าไหร่ครับหกดังนั้นลูกก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งบวกด้วยห้าต้องไหมครับมดด้วยแปดลบกันนะครับลบหกคูณกับสี่แล้วทำอะไรต่อครับตอนนี้วงเล็กก่อนต้องไหมวงเล็กมีพลังมากที่สุดแปดลบหกได้เท่าไหร่ครับสองสองแต่สองนะครับแปดลบหกได้สองนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งบวกห้านะครับมดกับแปดลบหกก็เหลือสองคูณสี่ทำไรต่อครับทำไรต่อวงเล็บไม่มีแล้วต้องไหมครับเหลือคูณหารมดบวกลบทำไรต่อครับทำได้ก่อนมอสก่อนนะครับเนื่องจากถ้าเราเจอสามตัวนี้ครับมองจากซ้ายไปขวาเจอเครื่องหมายไหนก่อนทําตัวนั้นเลยดังนั้นถ้าเรามองจากซ้ายไปขวาเราเจอมอสหรือเจอคูณก่อนเจอมอสก่อนคู่กันห้ามอสสองเท่าไหร่ครับเอามาหารสองสองได้สี่ห้าลบสี่ได้เศษหนึ่งดังนั้นก็จะออกมาเป็นอะไรครับหนึ่งบวกกับหนึ่งคูณกับสี่ต่อมาต่อมาบวกกับคูณอะไรพลังเยอะกว่ากันครับคูณหนึ่งคูณสี่ได้ไหมครับสี่ดังนั้นก็จะได้มาเป็นหนึ่งบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าคำถามข้อนี้ปิ้นเลขอะไรครับห้าก็ปีนเลขห้าสวยงามครับก็ตอบวิวิเอาพดถ้าเขียนในคอมพิวเตอร์ก็หนึ่งวิออกเลยนี่เป็นระดับการคิดมือเพื่อจะทําให้สมองเราเนี่ยคอมพายได้แบบคอมพิวเตอร์จานออกตอบออกแน่นอนนะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราได้มาปุ๊บก็คือคําตอบที่ได้ก็คือห้าเองนะก็ปีนเลขห้าสวยงามปุ๊บจบง่ายไหมง่ายมากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณนะครับแต่ถ้าไปเจอในข้อสอบเนี่ยพึ่งอะไรวะพึ่งนะต้องเขียนนี้เวลาจากข้อสอบเขียนไว้ละเอียดมากทีละตัวหน้าที่เราจำไม่ได้ให้ได้ครับจำลำดับให้ได้ก็พอแล้วอะนะนะครับนี่จะบวกไปลบนี่เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ทำจากบวกแล้วไปลบนะครับซ้ายไปขวาบวกไปลบแต่ที่สองเนี่ยเรียนซ้ายไปขวาเจอไหนทำก่อนนะครับอีกอันนี้ก็เป็นบวกไปลบทำการบวกแล้วก็ลบนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยง่ายสุดถ้าถ้าแบบไม่ต้องมีนี้ใช่ป่ะเราเขียนแค่อินเอ็กซ์เท่าห้าแล้วก็อินเลยลองปะแต่กว่าจะได้เลขห้ามาเราต้องผจญภัยก่อนนะครับนะเข้าแกนลายก่อนกว่าจะได้วันที่เนี่ยยากมากลองปะลองเจออีกอีด่านไม่รู้นะเจอหลายด่านเนี่ยก็จะผ่านไปได้วันพีดอ่ะนะยังไม่ถึงครึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นระดับอันนี้เพิ่งขึ้นไหนเองอ่ะเพิ่งไปหาสมุดเนี่ยหาเพื่อนเองอ่ะเพิ่งไปหาเพื่อนเพื่อนนะครับเราไปสกอปเปียแล้วก็ลงมาต่อเราไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยโอ้นานมากนะครับปัจจุบันเป็นเรื่องหนึ่งไหนนะใช่ไหมอ่า
ครับอ่าถ่ายรูปไว้นะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวจะต้องเขียนโค้ดอีกหนึ่งชั่วโมง